সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য সাম্প্রতিক বিষয় মুক্ত আলোচনার এই অনুষ্ঠানে আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমার ভাই ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য এবং বিএনপি সাবেক মহাসচিব সাবেক মন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমান এবং আমার ডানে আছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জাতীয় সংসদ সদস্য এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক দৈনিক ইত্তেফাকের অন্যতম কর্ণধার সাবেক মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু আমি প্রথমেই জনাব কে এম ওবায়দুর রহমান আপনার কাছে জানতে চাইব যে আপনি জানেন যে প্রধান বিরোধী দল ইতিমধ্যেই পনেরো দফা দাবি দিয়েছে এবং সেটি আলটিমেটাম দিয়েছে আগামী দশ তারিখ দশ তারিখের মধ্যে এই পনেরো দফা পূরণ করতে হবে অন্যথায় তারা বারো তারিখ থেকে বারো তারিখ হরতালেরও ডাক দিয়েছে এবং বারো তারিখ থেকে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে যাবে অন্যান্য দলগুলো প্রায় একই সুরে কথা বলতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই তো মাত্র আড়াই বছর গেলেও অর্ধেকটা সময় এখনো আছে আপনি কি মনে করছেন যে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে আপনাদের সরকার ব্যর্থ হচ্ছে সরকার মোটেই ব্যর্থ হচ্ছে না কেন একটা সরকার বর্তমানে যে সরকার আছে এই সরকার নির্বাচিত হয়েছে দুই হাজার এক সালের পয়লা অক্টোবর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এবং সেই নির্বাচন হয়েছিল একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক নির্বাচনের মাধ্যমে তিন ভাগের দুই ভাগেরও বেশি সদস্য নিয়ে বেগম জিয়া এই সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সংবিধান অনুযায়ী পাঁচ বছর এই সরকার দেশ পরিচালনা করবে পাঁচ বছর গত হওয়ার পরে নির্বাচন হবে নির্বাচনে যদি এরা জয়লাভ করতে পারে আবার ক্ষমতায় আসবে আর যদি হেরে দেয় যারা জিতবে তারা ক্ষমতা গ্রহণ করবে এটাই হলো গণতন্ত্রের নিয়ম এটাই হলো পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থার নিয়ম পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় যতদিন পর্যন্ত একটা দলের পার্লামেন্টের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে ততদিন পর্যন্ত ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে হটানের কোনো কোনো ব্যবস্থা নাই কোনো অবস্থাই নাই পনেরো দফা আমি এটা এটা তো আমি বুঝতেই পারছি না এটা কি হলো কেন আসলো পনেরো দফা তারপরে আবার এক দফা কি সরকার পতন মানে সরকার তুমি পদত্যাগ করো তাতে তাতে কি হবে কেন পদত্যাগ করো আবার নির্বাচন হবে আবার একটা নির্দলীয় সরকার হবে তার অধীনে নির্বাচন হবে এমন কোন দেশে এমন কোন অবস্থা নাই বরং আমি মনে করি যে বিরোধী দল তারা পদে পদে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যক্ত হয়েছে যেমন তারা পার্লামেন্টে যায় না পার্লামেন্টে যাওয়া এইটা তো কোনো কারো দাক্ষিণ্যের ব্যাপার না তাদেরকে জনগণ ভোট দিয়েছে এবং অ্যাজ এ ম্যাটার অফ দেয়ার ওন রাইট তারা পার্লামেন্টে যাবে এটি ইট ইজ দ্য কনস্টিটিউশনাল অবলিগেশন পার্লামেন্টে কথা বলা সরকারের বিরোধিতা করা সরকারের সমালোচনা করা সরকারের কোনো দোষ ত্রুটি থাকলে সেটা তুলে ধরা এটা হলো তাদের দায়িত্ব সেই দায়িত্ব তারা পালন করছেন না এটা বরং তারাই অনেকখানি দায়ী এখন সরকার এক দফা কি সরকারের পতন চাই এটা একটা হাস্যস্পদ এটা হবে কি দুনিয়ার কাছে বাংলাদেশ একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে যে একটা পরিচিতি লাভ করেছে যে বাংলাদেশের একটা ইমেজ পৃথিবীতে হয়েছে যে একটা দরিদ্র দেশ জনবহুল ছোট দেশ হলেও সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত এই জিনিসটা গণতন্ত্রের প্রতি একটা হুমকি হবে তবে এটা বর্তমান সরকার এটা যে কোনো মূল্যে দেশের মানুষের নিরাপত্তা শান্তি এবং অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার জন্য যা যা করা প্রয়োজন অবশ্যই এই সরকার সেটা করতে বাধ্য হবে আমার মনে হয় যে বিরোধী দলের উচিত হবে এই ধরনের পনেরো দফা বা এক দফা এগুলো বাদ দিয়ে পার্লামেন্টে আট তারিখ বসতেছে পশুদিন পার্লামেন্টে আসা যত কথা তাদের আছে তাদের যদি কথার সময় স্পিকার যদি কম দেয় আমরাও স্পিকার সাহেবরে বলবো যে আপনি আরও সময় দেন আমরা প্রয়োজন এমন কোনো প্রয়োজনই হয় নাই বলার এমনি সময় দিয়েছে স্পিকার সাহেব যখন প্রয়োজন হবে তখন আমরা অবশ্যই বলবো যে পার্লামেন্টে বলেন আপনারা আপনাদের সমস্ত কথা বলেন বরং আমি এর পরবর্তীতে আমি বলবো যে এই আওয়ামী লীগের বা শেখ হাসিনার এই পনেরো দফা বা এক দফার জায়গায় আমার তিন চারটা দফা থাকবে এই সেই দফা যদি পালন করা হয় তাহলে দেশের মঙ্গল হবে সবারই মঙ্গল হবে সরকারি দলের বিরোধী দলের সবারই মঙ্গল হবে
যে আমরা সেগুলো শুনব পরে মানে মাননীয় রসুল মঞ্জু আপনি কিভাবে দেখছেন আমরা সরকারেও আপনি নেই প্রধান বিরোধী দলে নেই এই যে সরকারি দল বলছে সব ঠিকঠাক চলছে প্রধান বিরোধী দল বলছে কিছুই ঠিক চলছে না আপনার প্রশ্নটা ছিল স্থিতিশীলতা সম্পর্কে তবে অনেক রাজনৈতিক জ্ঞানী অভিজ্ঞ ওয়াইদ ভাই এটা বললেন সেটা হলো আমাদের গণতন্ত্র সম্পর্কে পার্লামেন্ট সম্পর্কে বইয়ের যে কথাগুলি সেগুলি উনি বললেন এবং এর এর সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোনো অবকাশ নাই তবে একানব্বই সালে যে নির্বাচন হয়েছিল বিএনপি সরকার গঠন করেছিল সেই সংসদ থেকে বিরোধী দল সেই সংসদ থেকে বিরোধী দল বয়কট করেছিল ছিয়ানব্বই সাল থেকে দুই হাজার এক সাল পর্যন্ত যে সংসদ ছিল সেই সংসদ এই বর্তমানে যারা সংসদ বয়কটের বিরুদ্ধে বলছেন তারা বয়কট করেছিলেন সেই জন্য আমার বন্ধু বান্ধবদের সাথে এক আলোচনায় আমি বলেছিলাম যে পার্লামেন্ট বয়কট করাটা বাংলাদেশের পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ এটাকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে এবং গণতন্ত্র এদেশে যে দৃঢ় শিকার গেড়ে বসতে পারে না সে সম্পর্কে আমরা সকলে অবহিত আছি আমরা চেষ্টা করছি একটা গণতন্ত্রের ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য এবং এটা একটা সুখকর বিষয় আনন্দের বিষয় যে সংসদ বয়কট হয়েছে সংসদ থেকে ওয়াকআউট হয়েছে কিন্তু নব্বই সাল থেকে আজ পর্যন্ত এদেশে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে একটা সরকার গঠন এবং সে সরকার বিরোধী দল সংসদ থেকে বয়কট করুক বা বয়কট না করুক প্রতিটি সরকারই তাদের পূর্ণ সময়সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন এবং আমরা আশা করব যে ক্রমান্বয়ে আমাদের সংসদের ভিতরে যে আচার আচরণ বিরোধী দলের প্রতি যে সহনশীলতা এবং বিরোধী দলের ক্ষমতাসীনদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এগুলো কিছুটা পরিবর্তন ঘটবে এবং ক্রমান্বয়ে আমরা অন্যের মতামত সম্পর্কে আরও সহনশীলতা সক্ষম হব তবে আমাদের রাজনীতিতে একটা মৌলিক বিষয়ে আমাদের মধ্যে ঐক্যমত্য হয় নাই এই মৌলিক বিষয়টা কি এটা আমরা অনেকে অন্তরে জানি মুখে প্রকাশ করতে পারি বা মুখে প্রকাশ করলেই সেটা সঠিক হবে এটাও আমি মনে করি না সেই বিষয়টা যে পর্যন্ত সুরাহা না হবে দেশ স্বাধীন হওয়ার তিরিশ বছর পরেও আমরা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক করছি এগুলো আমাদের করা উচিত কিনা বা সেগুলোকে পিছনে ফেলে আমরা সম্মুখের দিকে বেড়ে যাব মানে অগ্রগতি মানে এগিয়ে যাব কিনা এই সম্পর্কে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমরা একটা দরিদ্র দেশ এই কথাটা আমরা সবসময় শুনে আসছি কিন্তু ওয়াইদ ভাইয়ের সরকারে ছিলেন আমিও সরকারে ছিলাম এ কথা সত্য যে আমরা কেউ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলাম না এত সত্য আমরা বুঝি যে আমাদের যতটুকু আমাদের অর্জন করা সম্ভব সেটুকু আমরা অর্জন করতে পারছি না আমাদের গাফলতিজনিত কারণে যে ঘাটতি আমরা দিচ্ছি যে লোকসান আমরা দিচ্ছি যে অপচয় আমরা করছি এগুলো যদি আমরা কিছুটা সীমিত করতে পারতাম তাহলে আজকেও আমরা একটা দরিদ্র দেশ হিসেবে চিহ্নিত হতাম কি হতাম না সেটা সেই প্রশ্ন থেকে যায় তো সেই অর্থে নব্বই সাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশে স্থিতিশীলতা আছে প্রধান বিরোধী দল পনেরো দফা দিয়েছে দেখেন আমরা জন্মের পর থেকেই একুশ দফা উনিশ দফা আঠারো দফা এগারো দফা ছয় দফা এইগুলো দেখি আমরা এই জীবনের এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি সবটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে এমন তো কোনো কথা নাই আমি জানি না সরকারের সাথে বা সরকারের কারোর সাথে প্রধান বিরোধী দলের কোনো রকম আলাপ আলোচনা হচ্ছে কি না তবে আমি মনে করি যে যদি আলাপ আলোচনা হতো তাহলে এটা পনেরো দফা না এটা তিন দফা না এটা চার দফা আমি তো জানি না অতএব ওয়াইদ ভাই তো এগারো দফা ছিলেন আপনি তো ছয় দফায় ছিলেন ছয় দফায় এগারো দফা কিন্তু বেদবাক্য ছিল না কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আলোচনাই করবে না তারা প্রথমেই বলে বসলো যে অস্ত্র ভাষা ব্যবহার করা হবে সেখান থেকে কিন্তু ঘটনা সকলে হাতের বাইরে বাইরে চলে গেল আমিও আশা করব আসেন না আলাপ আলোচনা করি আসেন আমার এক একে অপরের প্রতি একটু সম্মানজনক ভাবে কথাবার্তা বলি দেখেন আমরা স্বৈরাচারী সরকারে ছিলাম আমাদের পতনের পর তাই না আমাদের পতনের পর মনে রাখতে হবে এত বড় গণ আন্দোলনের পরেও 
নব্বই সালে আমরা অনেকেই আমাদের নির্বাচনী এলাকায় যেতে পারি নাই এত সত্ত্বেও আমরা পঁয়ত্রিশটি আসন নিয়ে তৎকালীন সংসদে ছিলাম এবং সেদিন কি সরকারি দল কি বিরোধী দল তাদের মধ্যে যে উৎসাহ দেখেছি যে আনন্দ দেখেছি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করানোর জন্য তাদের মধ্যে যে প্রত্যয় দেখেছি তাতে আমরা ভেবেছিলাম যে এদেশে একটা গণতন্ত্র পাকা পোক্ত ভাবে হতে যাচ্ছে হতে যাচ্ছে এখন আমরা কিছু কিন্তু বলছি না স্বৈরাচার যারা ছিলাম আমরা কিন্তু কিছু বলছি না এখন এক গণতন্ত্রী আর এক গণতন্ত্রীকে স্বৈরাচার বলছে এক গণতন্ত্রী আর এক গণতন্ত্রীকে গণতন্ত্রকে নস্বাদ করার অভিযোগ অভিযুক্ত করছে তখন আমরা যারা স্বৈরাচার ছিলাম তারা কিছুটা আশ্চর্যোন্নতি হই এবং আমি এটা গৌরব বোধ করি যে সেদিনও সংসদও টিকে রাখার জন্য এই স্বৈরাচার চেষ্টা করেছিল আজকেও যদি গণতন্ত্র সংসদ কোনো হুমকির সম্মুখীন হয় তাহলে এই সুরাচারাই কিন্তু সেটাকে টিকে রাখার চেষ্টা করছে তার কারণ হলো মনে রাখতে হবে এই সংসদেও প্রধান বিরোধী দল কিন্তু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন না প্রথম বক্তব্য কে রেখেছিলেন সেই স্বৈরাচার সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী আনু হাসন মন্ত্রী বলেছিল অর্থাৎ আমরা চাই এই ব্যবস্থা টিকে থাকুক আমরা স্বৈরাচার হিসাবে আমাদেরকে বলা হয়েছে কিন্তু স্বৈরাচার যারা করেছেন আর আমরা যারা স্বৈরাচারের সাথে পরবর্তীকালে গিয়েছিলাম আমরা কিন্তু সংসদকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলাম আমরা কিন্তু সংবিধানকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলাম আমরা অন্য একটা নির্বাচিত সরকারকে হটায় দেওয়ার প্রক্রিয়ায় কিন্তু আমরা সংশ্লিষ্ট ছিলাম না তাই আমি মনে করি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংসদীয় ব্যবস্থাকে টিকে রাখতে হলে আমাদের একে অপরের সাথে অবশ্যই আলাপ আলোচনা করতে হবে আমি জানি এদেশে বিভিন্ন সময় যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা যে আলাপ আলোচনা করতে চান নাই এ কথা সঠিক নয় কিন্তু তাদের মধ্যে একটা ভয় থাকে ভীতি থাকে যদি কথা বলতে যান তাহলে কিন্তু অপমান হয়ে আসতে হয় এইরকম কথাও দুই দুটি সরকার প্রধানের কাছ থেকে আমি শুনেছি এবং একজন সরকার প্রধান বিরোধী দলের এক তৎকালীন এক নেতার সাথে আলোচনা করতে যে যেভাবে তিনি প্রত্যাখ্যিত হয়েছিলেন তাতে তার প্রতি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি আমার সাথে কথা বলতে চাইলেন না কেন তাই আমাদের নিজেদেরও মন মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে এখানে দুর্নীতি আছে এখানে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা আছে কিন্তু এই অর্থনৈতিক অগ্রসরতা যদি আমরা অর্জন করতে চাই আমাদের দেশের সত্যিকার ভাবে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাই তাহলে গণতন্ত্র এবং সংসদ এবং সংবিধান এই তিনটাকে রক্ষার পূর্ব শর্ত আমার মতে হলো একে অপরের সাথে আলাপ আলোচনা করা পনেরো দফা এটা এটাই শেষ কথা এটা আমি বিশ্বাস করি যদিও আমি আওয়ামী লীগের পক্ষে এখানে কথা বলতে পারছি না কিন্তু এত সত্য আমি বলবো আমাদের জীবনে অবাধ ভাই এবং আমার জীবনে অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বলবো যে এইটাই কিন্তু শেষ দফা নয় আলাপ করুন আলোচনা করুন উভয় পক্ষকে বলছি তবে যিনি ক্ষমতায় থাকেন তার দায় দায়িত্বটা অবশ্যই বেশি থাকে গণতন্ত্র হবে অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে মানুষ যুগে শান্তিতে থাকবে অনেক কিছু আমরা অর্জন করতে পারি নাই এখানে মঞ্জু যে কথাটা বললো যে ইলেকশনে সেই স্বৈরাচারী পঁয়ত্রিশ জন মেম্বার আসছিল ঠিকই ওই দলের থেকে আসছিল কিন্তু এই পঁয়ত্রিশ জন প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে কতখানি রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল না অন্য কোনো ব্যক্তিগত কনসিডারেশন নির্বাচিত হয়েছিল যেমন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সে নিজের পার্টির নমিনেশনে নির্বাচিত হয়েছিল না নিজের ব্যক্তিত্ব এবং পারিবারিক গুণের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এইটা একটা চিন্তার ব্যাপার আছে এবং বেশ কিছু সদস্য থার্টি ফাইভে ইয়া থার্টি ফাইভের মধ্যে আমি জানি যে যারা এই 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 ব্যক্তিগত কারণের জন্য নির্বাচিত যেমন এরশাদ সাহেব উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রায় দশ বছর এবং তার ওই রংপুর জেলার থেকে হয়েছিলেন সেই ধরনের রংপুর জেলার লোক মনে করে যে আমার দেশে আমি শুনেছি সাধারণ মানুষের কথা যে আমার দেশে রাজা হয়েছে রোজ হেলিকপ্টার আইছে আমার এখানে এই বিভিন্ন কনসিডারেশনে হয়েছে সামথিং মোর দ্যান টেন পার্সেন্ট অব দি টোটাল টোটাল অ্যাবাউট আই এ সিট যাই হোক সেটাও কথা না কথা হইল কি যে আমাদের যেটা প্রশ্ন ছিল বড় 
সেটা হলো যে যেভাবে এরশাদ সাহেব ক্ষমতা এসেছিলেন তিনি ছিলেন আমাদের চিফ অফ স্টাফ প্রধান সেনাপতি এবং সরকারকে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করা এবং সংবিধানকে প্রোটেক্ট করা ছিল তার দায়িত্ব সেই অথচ তিনি সেই সংবিধানকে ভাঙ্গে তিনি একটা সামরিক শাসন জারি করে এগারো বছর নয় প্রায় দশ বছর উনি চালাইছেন এক যুগ প্রায় এবং এতে করে আমাদের দেশ যে গণতান্ত্রিক অগ্রজাতা এবং অন্যান্য দিক দিয়ে অনেক ব্যাহত হয়েছে কোনো কোনো ভালো কাজ তিনি করতে পারেন রাস্তা ঘাট ব্রিজ এটা ঠিকই কিন্তু এই যে যে ডেমোক্রেসি যে একটা হোসট খেললো ডেমোক্রেসি যে একটা মার খেললো তার সময় এটা 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 অস্বীয় করার উপায় নাই দ্বিতীয়ত যেটা উনি মঞ্জু যেটা বলেছে এটা ঠিকই গণতন্ত্র বিশেষ করে পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি এর মধ্যে অপোজিশন ইজ অলসো এ পার্ট অফ দি গভর্নমেন্ট এবং সেখানে সমস্ত সমস্যা নিয়েই বিরোধী দল এবং সরকারি দল সেখানে আলাপ আলোচনার ডায়লগ থাকতে হবে এবং এটা না থাকা যে আমাদের জন্য যে একটা ক্ষতির কারণ হচ্ছে আমি যেটা বলেছিলাম যে আমাদের কিছু দফা আছে আমার প্রথম দফা হইল যে বিরোধী দলের পার্লামেন্টে আসতে হবে এবং সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে মৌলিক সমস্যা জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা অহরহই থাকতে হবে অব্যাহতভাবে থাকতে হবে তিন নম্বর হইল যে আমাদের যে দেশের যে কতগুলো এরকম পানি সমস্যা আছে আমাদের যে এই যে এই যে সন্ত্রাস খুনা খুনি দেশের মধ্যে এটা দমন করার জন্যেও একটা আমাদের একত্রিতভাবে কাজ করতে হবে এই কয়েকটি কাজ যদি আমরা করি আজকে যেমন এই যে এই যে সন্ত্রাস দেশের মধ্যে হিরোইন আমাদের ছেলেরা খাচ্ছে আমাদের ছেলেরা বাবা কি বলে ফ্যান্সি ডিল খাচ্ছে এগুলো কিন্তু আগে এরকম ছিল না এর কতগুলো সামাজিক কারণ আছে এক হলো আমাদের বেকার সমস্যা আছে দারিদ্রতা আছে আবার একে একদিকে আমরা বিরাট বড় লোকদের যে আপনার জীবনযাত্রা সেটাও এই ছেলেরা দেখতেছে একটা ছেলে ইউনিভার্সিটি গেমে পাস করে এসে তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর বেকার আছে সে খাবার পয়সা পাচ্ছে না জামা পাচ্ছে না আবার অ্যাট দি সাইটে সে গাড়ি বাড়ি চৌল সবই দেখতেছে এ বিভিন্ন আর তাছাড়া জিনিস এক কতগুলো জিনিস যদি আমরা একটা সমাজ বিজ্ঞানী হিসাবে জিনিসটা দেখি একটু ডিপলি ইফ এ লুক উই লুক উইথ ক্লোজার দেখবেন যে কতগুলো অনুশাসন একটা মানুষের জীবন গড়ে তোলে একটা হলো পারিবারিক অনুশাসন সেই পারিবারিক যে ডিসিপ্লিন এটা অনেক কমে গিয়েছে তারপর স্কুলিং শিক্ষা ক্ষেত্রে যে শিক্ষকদের কাছ থেকে যে একটা শিক্ষা পায় ছেলেরা সেই জিনিসটা অনেক কমে গিয়েছে এবং এ বিভিন্নভাবে এই যে যে একটা 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 মরাল ডিগ্রেডেশন আমি বলবো একটা সব দিক দিয়ে যে একটা অস্থিরতা এইটাকে যদি আমার ঠিক করতে হয় তাহলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঠিক করতে হবে যেমন সেখানে বেশিরভাগ জায়গায় লেখাপড়া হয় না আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনার ঠিক মতো দেয়নি আমরা চাকরির ক্ষেত্রে প্রাইমারি থেকে আরম্ভ করে কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত আমরা ঠিক মতো আমরা চুজ করতে পারি নাই যে এই ছেলে ভালো শিক্ষক হতে পারবে এই সব দিকে আমাদের সরকার এবং বিরোধী দল সন্মিলিতভাবে যদি বেসিক যে কথাটা মঞ্জু বললো যে মৌলিক কতগুলো ব্যাপার আছে সেখানে আমাদের ঐক্যমত্য থাকতে হবে এটা আমাদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজের কিছু লোক কাজ করতে হয় যেমন বিভিন্ন দেশে আমরা দেখি কারা করে যেমন সংবাদপত্র এডিটার্স এডিটাররা সাধারণত হইল জ্ঞানী গুণী বৃদ্ধ লোকরা একটা সংবাদপত্র এডিটার হয় এবং তাদের জীবনে বহু অভিজ্ঞতা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তারা তারা আসে এই জন্য তাদের কথা সব দেশেই যারা সাংবাদিক যে রাজনীতিবিদ বিভিন্ন দলে তারা শোনে এই দিক দিয়ে আমি মনে করব যে আধারসেন মঞ্জু যে শুধু যে এরশাদ সাহেবের মন্ত্রী ছিলেন তা না তিনি একটা নির্বাচিত সরকার আওয়ামী লীগেরও অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী সম্পাদক বলছেন উনি এটি পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব হ্যাঁ এবং একটা শীর্ষস্থানীয় পত্রিকার সম্পাদকই নয় মালিকও হ্যাঁ না এটা এবং এই কাগজের প্রথম থেকে আরম্ভ করে এই পর্যন্ত তিনি এই কাগজের আছেন এবং তার মানে এই সমাজের এই দেশের উত্থান পতন আন্দোলন রাজনীতি সব কিছু তিনি তিনি দেখেছেন অত্যন্ত ক্লোজলি তা এখন আমার মনে হয় সেখানে যেখানে এখানে আওয়ামী লীগ কেউ নাই যেখানে সেখানে তিনি এই পার্লামেন্টে আসার জন্য এবং সরকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে ডায়লগ করার জন্য তিনি তার একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন আওয়ামী লীগের মধ্যে হাতিদার মাধ্যমে ডাইরেক্ট এবং সেটি অবশ্যই অবশ্যই এবং 
Shaita, Shaita, he can he use his good office uh, in the greater interest of the country. Parajate, take. I mean, the Sarkar jate tadhe take nae, balap korte chay nae. Ek kotha ta, I mean, bolbo na. Jaban, apni bolni. Hamade novi ekta kotha bolle chhene. Tumra paruspare madde upahar bini moy karo. Tate tumade madde bhaktitto bo de bangshu har do binti bai be. E bangsha madhe shanti anar karo be. Aske bhudole netri jokhon. प्रधान मंत्री तरफ थी कि वो हट्टा उन्हें रिजेक्ट कर लें। ऐठा किंतु ऐठा ऐठा किंतु आम्रा भालो चुके देखे नहीं। एवं एक ता शाबाबी मानुष भद्रो मानुष ऐजन इस टा मोटे ही पसंद करे नहीं। बरों उन्हीं जो दे एक ता शरी पढ़ाई था किन वो इटे ग्रहण करे पौरे दिन शेखाती ने तीन ता शरी पढ़ाई � उधान मंत्री मोने ऐटा किरकोम भावे ए डाक कट्टे पारे ऐटा पॉजिटिव निश्चित ही डाक कट्टे ना एवं ऐ दिन इस टाइम ये फॉर एग्जांपल दिलाम एवं ओने कथा बत्रा ओने किस्सू आम्रा आम आम्रा देखी जे दिन इस टाइम ऐटा ठीक भावे चोल चला शेर जो ने आमर मोने हुए आवार ऐ दिके उस दिको नो किस्सू आमादेर किसी पावर बात चावर किसी नहीं, आमला जो देशेर बात जातीर जोन में किसी आमला कुटते पड़े, सामान्य टोग जो जो दी कुटते पड़े, शेठे आमादे शर्तों के तबले आमला मने करी, क्या आमादे, आमान मने हाँ ऐ दी के आमाट्टी के, मंजू अनेक शक्तिशाली अवस्था है, एवं शे आपना एक ता डॉलर प्रधान, एवं आ एवं वर्तमान अवस्था थी के आमादे रूत्रन जोने सरकारे संगे संगे बृद्ध दाल विशेष करे बृद्ध दाले नेत्री एक टा बिराद भूमिका रोए चे एवं शे भूमिका के आपना आपना इन्फ्लुएंस करते पारे मंजू आमर 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 बेशर आमर सुनी उन्हीं की करते हैं वाद भय शंत्रा शंपर कथा बोल चले अखान वाद भय अथवा खामोटा सिंह डॉलर का सजेशन संतरासी, ब्रिटिश डॉलर का सजेशन संतरासी ना है, आवार ब्रिटिश डॉलर का सजेशन संतरासी, सरकारे का सजेशन संतरासी ना है, एक ही तरह जो दिया हमरा आयन टके, नियम टके, कानून टके, ठीक मतलब चल रहा चल रखते पाताम, जो दिया हमरा सरस्त्रो मंत्री बाईजी पुलिस शेप के दिया, शेड की तुम्हीं आयन सिंकलो रखा करो, लेकिन वो बात भाई, हमारे बॉस तार कौन है नहीं, शे मोरहम प्रेसिडेंट जिया और हमारे रामोंत के बाबा बंगलू मंदर रामोंत के, आईजी शब्द के बांग्लादेश में काम तो दिखे थे, तुम्हीं बोल लेन, बोलते ना माके, जे इधरे मोस्टली मिनिस्टर, संसद स ये आमर ओसी ट्रांसफर करते चाहिए क्या? आर होम मिनिस्टर शब्द ओसी ट्रांसफर करें कि नहीं आईडी शब्द के लिए जाना ना ना जो दी आयन सिंह का रखा करा सरकारे छोटी छोटी एक टा उद्देगर विषय होता है ताहले आईडी शब्द के लिए कितने बोलते पड़ते हैं जब आपने जो बीस घंटे में दे आयन सिंह को ला रखा करें आमर � आमी विश्वास करी ना बांग्लादेश के पहले दिन थे के आसपास जन तो सब सरकारें प्रधाने मोटा मोटी निकाले था कराम शुरू करे चलो आमी ये टा हॉलर पूरे बोलते पारी जे कोनो आए जी पुलिस ये टा निश्चय था देते पार बे किंतु तारा पारें ना होम सेक्रेटरी पारें ना होम मिनिस्टर पारें ना आमी शेदन होम मिनिस्टर अम्मे आपने टेलीफोन पे भेज चलाम जब आपने वहाँ तो उसी से भी ट्रांसफर चाहे कारण शायद भाग टेलीफोन ना भी पाए अमार उसी ट्रांसफर है जन्नो तले संतरास की भावे आपने बामरा बाह उन्नो कनु दाल आज के जरा संतरास को तो बोल चें बेड़ दाल तके तारा वाबा की भावे था और जन करते पार नियंत्रण आमते � ताहले गांव तो उन तो रखा है और सुविधा रखो था है 
আলাপ আলোচনার এই যে আমি আগেই বলেছি আপনি হয়তো খেয়াল করেছেন যে সংসদ বয়কট করাটা আমাদের পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির একটা অংশ এই যে উপহার ফ্রোদ দেওয়া উপহার ফ্রোদ গ্রহণ না করা এটা আমাদের সংস্কৃতির একটা অংশ জাতীয় ন্যূনতম বিষয়ে ঐক্যমত্ব করার যে কথা আপনি বলেন আমি বলি সবাই বলে কিন্তু সপ্ত কথাটা কিন্তু কেউ এখানে বলতে পারছি না কোথায় আমাদের ঐক্যমত্য দরকার সেইখানে ঐক্যমত্য অর্জন বা সেই বিষয়টা আমরা জাতিগতভাবে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে পারছি কি না ওয়াদ ভাই আপনি আমার সাথে একমত হবেন ইরাক আক্রমণকে কেন্দ্র করে যারা অন্য কারণে হয়তো ইরাক আক্রমণ করেছে অন্য কারণে আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে এত সত্ত্বেও সেখানে সমাজ প্রকাশ্যে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং দুই দুটি সরকার প্রধানকে একটা তদন্ত কমিটি করতে হচ্ছে যে তাদের কে যে তাদের যে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট ছিল এটা কারেক্ট কারেক্ট ছিল না বা অতিরঞ্জিত বা অতিরঞ্জিত ছিল কি না আমাদের যেখানে ঐক্যমত্যের দরকার সেইখানে আমরা ঐক্যমত্য হতে পারছি না আপনি বুঝতে পারতেছেন আমি কি বলার চেষ্টা করছি সেই মতো অবস্থায় ওইটা যখন উচ্চারণ করতে পারছি না তাহলে কোন কোন পয়েন্ট ঐক্যমত দরকার সব ব্যাপারে আমাদের ঐক্যমত আছে দারিদ্র বিমোচনের ব্যাপারে আমাদের ঐক্যমত্য আছে স্বাস্থ্য সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে সে ব্যাপারে আমার ঐক্যমত্ত আছে শিক্ষা সকল ঐক্যমত্ত আছে এবং আমাদের দারিদ্র বিমোচনের জন্য আমাদের বার্ষিক যে উন্নয়ন মানে হ্যাঁ যে অর্জন জিডিপি গ্রোথ আরও বাড়াতে হবে আমাদের আয় বাড়াতে সব ব্যাপারে ঐক্যমত্ত আছে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমাদের মোটামুটি একটা ঐক্যমত্ত আছে যেখানে নাই ওইটা আমরা কেউ আলোচনা করতে পারছি না ওইখানে আমরা কেউ প্রভাব খাটাতে পারছি না যখন বিগত সরকারের সময় বিএনপি যখন ক্ষমতা ছিল আমরা যখন সকল মিলে জামাত জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ মিলে যখন আমরা আন্দোলনে গেছিলাম তখনও কিন্তু আজকে কথা জাতির কাছে বলা উচিত আমাদের তখনও কিন্তু আমরা আপনাদের কাছে গিয়েছিলাম আমরা বলেছিলাম যে আপনারা বলেন সংসদে যে তত্ত্বাবধায় সরকারের বিষয়টা আপনারা বিবেচনা করবেন আলোচনা করবেন সংসদকে ভাঙার আমাদের কোনো উদ্দেশ্য নাই কিন্তু যেহেতু আমরা ছোট দল ছিলাম যেহেতু জামাত ছোট দল ছিল আপনারা আপনাদের রাজনৈতিক বিজ্ঞতার কারণে বুঝেছিলেন যে আওয়ামী লীগ যদি রাজি না হয় তাহলে জামাত আর জাতীয় পার্টি এক হলে কি যায় আসে সঠিক কারণে আপনারা আমাদের সাথে কোনো সমঝোতা করতে চান নাই আজকেও আমরা যারা সংসদে যাচ্ছি আমাদের সাথে আপনারা যে ব্যবহার করেন আর আওয়ামী লীগ যারা সংসদে যায় না তাদের সাথে একই ব্যবহার করেন তাই তাদের সেদিকে দাঁড়ায় প্রতিবাদ করতে হয় তাই এর সাথে যে দু চারজন আছে চোদ্দোজন আছে তাদেরকে দাঁড়ায় প্রতিবাদ করতে হয় আমার দলে যে আমি একা আছি আমাকেও কিছু প্রতিবাদ করতে হয় আমরা যে কথা বলার চেষ্টা করছি যে আমরা যারা সংসদে আছি আর যারা সংসদে নাই তাদের মধ্যে আপনারা একটু পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গি পার্থক্য সৃষ্টি করেন সেটিও যাতে কি না অন্যরা বুঝবে যে সংসদে গেলে পরে এইটা শুধু কথা বলার অধিকার নয় আরও ব্যাপার রয়ে গেছে যাতে আপনার আপনার এলাকার ব্যাপারে আপনি একটা আপনি বিএনপির এমপি ছিলেন আপনি কিছু পাইছেন আপনার এলাকায় পান নাই মনে আছে সেদিনের কথা আবার এখন আওয়ামী লীগে যারা আছে তারা হয়তো কিছু পাচ্ছে না আওয়ামী লীগ বিএনপি কাটাকাটি করুক আমরা যারা মাঝখানে আছি তারা বলি ভাই আমাদের কোটির মধ্যে ফালাইছেন কেন আপনি তো বিশ বছর ধরে এমপি আছেন কাজে সবসময় আপনি পাচ্ছেন এই বিবেচনা কাজ করতে বোধ হয় না না সেটা নয় যদিও দৃষ্টিভঙ্গি হ্যাঁ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যে আমরা কিছুটা মানে ঐক্যমত্যের দিকে আসতে পারি নাই বা আমাদের কথাটা বুঝাতে পারি না এই কথা সত্য নয় এ ব্যাপারে আমাদের সরকার প্রধানের সাথে বারে বারে দেখা করতে হয়েছে এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা হয়তো তিনি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন যে যারা সংসদে আসে আর যারা সংসদে আসে না এদের মধ্যে একটা তফাত তফাত রাখা উচিত রাখা উচিত আর মৌলিক যে বিষয়ে সেই বিষয়টা কিভাবে আলাপ করবেন এখনও আমরা বলি কি বলি আপনারা জানেন 
জামাত কিনে আলোচনা করার ব্যাপারে দেখেন আপনি বলেন আপনি মতমত মতবাদটা কি এখনো আমরা রাজাকার খুঁজি এখনো আমরা আলবদর খুঁজি তিরিশ বছর পরে কোন রাজাকারের পোলা কারে কে খুঁজতেছে আল্লাহ গফুর ছাড়া কেউ জানে না কিন্তু এইখান থেকে এই ইস্যুরা সবসময় রাষ্ট্রে থাকবে জাতি থাকবে কারণ একটা বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে একটা রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেদিনই বুঝেছিলেন যেটা বিপ্লব হলেও যেহেতু আমরা গণতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছি তাই তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন তো সে যাই হোক আমি সব তর্ক বিতর্কে যেতে চাই না আমাদের এই পথটা দুরূহ পথ খুব কষ্টের পথ তাই মনে করি যে পনেরো দফা নিয়ে আলোচনা করেন আপনারা যে পর্যায় থেকে শুরু করেন যদি সেটা পত্রিকা লোকেরা পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি না আমি না পারলে আরও যেন পারতে পারেন এবং আপনাদের মধ্যেও আপনারা দুশো চোদ্দো জন সংসদ সদস্য আছেন এবং এদের মধ্যে অনেকেই আবার আওয়ামী লীগের পটভূমি থেকে এসেছেন এবং আওয়ামী লীগের সাথে সামাজিক পারিবারিক এবং বৈবাহিক সম্পর্ক আছে এটা তো সত্য আছে আমাদের সাথে আলোচনা হতে পারবেই না এমন কি দুইজন এই প্রধান রাজনৈতিক দলের নেত্রীদের মধ্যেও কিন্তু পারিবারিক সম্পর্ক আছে বৈবাহিক সম্পর্ক আছে সেটা আপনিও জানেন আমিও জানেন সে মতো অবস্থায় আলাপ আলোচনা হতে পারবে না কেন এটা আমি বুঝতে পারি না তাই আলাপ আলোচনাটাই হলো গণতন্ত্রের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পূর্ব শর্ত আজকে বাংলাদেশে যারা চিন্তা ভাবনা করেন তারা যেমন বিদেশিরাও কিন্তু আমাদের সম্পর্কে বেশ কিছু উদ্বেগ প্রকাশ করছেন সম্প্রতিকালে এগুলিকে একটু আজকেও দেখলাম একটু কান খুলে এটা কোনো ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে না এটা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত এটা কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ সরকারকে বলা হয় নাই এটা আমাদের সার্বিক রাজনীতি বলা হয়েছে অতএব আপনারা যারা রাজনীতি নেতৃত্বে আছেন আমরা যারা আপনাদের পদ অনুসরণ করছি আমাদের সকলেরই একটু এটা গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত দুর্নীতিটাকে খাটো করে এখন দেখা উচিত নয় তাহলে সন্ত্রাসটাকে এখন আর খাটো করে দেখা উচিত নয় এটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে এই ব্যাপারে অবশ্যই যিনি ক্ষমতা থাকবেন তার দায় দায়িত্ব অবশ্যই বেশি তিনি বা আপনারা যদি সব দায়িত্ব আমাদের উপর চাপায় দেনও বাংলাদেশের চোদ্দ কোটি মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করবে না আমি যখন ক্ষমতায় ছিলাম তখন যদি আপনি আমাকে দায়িত্ব দিতেন মানুষ বিশ্বাস এই সমস্ত দায়িত্ব তো আমরা সরকারের বাইরে তাদের উপরে দায়িত্ব চাপানোর চেষ্টাও করতেছি না এখন গিয়ে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ঠিক না থাকে মানুষের নিরাপত্তা এটা প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হলো সরকারের হ্যাঁ অবশ্য কতগুলো ব্যাপার আছে সেখানে বিরোধী দল এবং অন্যান্য সামাজিক লোকজন আছে তাদের সমর্থন সরকারের প্রয়োজন যাই হোক আমি যে কথাটা বলতেছিলাম প্রথম মঞ্জু যেটা বলল যে পার্লামেন্টে যারা যাচ্ছে এবং যারা যাচ্ছে না সেখানে যারা যাচ্ছে তারা প্রয়োজনীয় সময় এবং যথেষ্ট সময় পাচ্ছে না আমার কিন্তু ধারণা ছিল অন্য উচিত আমার ধারণা ছিল যে তারা তাই আছে কেননা যেমন প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার উপরে ভাষণ হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদের উপরে এর মধ্যে তিরিশ ঘন্টা টাইম ঠিক করা হয়েছে তিরিশ ঘন্টার মধ্যে আওয়ামী লীগে সাত আট ঘন্টা পায় এখন তারা যদি না আসে এর মধ্যে তো টাইম আমরা অন্যান্য যারা জাতীয় পার্টি এবং যারা আমরা দিতে পারি না তখন সেইটা একটা আলোচনা হইতে পারে আমি এই কথাটা শুনলাম এবং নিশ্চয়ই আমার এই কথাটা আমি 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 আমার মাথার মধ্যে থাকবে আমি নিশ্চয়ই কথা বলতে চেষ্টা করবো স্পিকার সাহেবের সঙ্গে দেটে কেন টাইম তখন আসেই যখন যারা আসতেছে না এবং যারা পার্লামেন্টে যোগ দিয়ে আমাদের পার্লামেন্টের গুরুত্ব বাড়াচ্ছে এবং পার্লামেন্টে একটা মিনিংফুল করার চেষ্টা করতেছে তারা তাদের গুরুত্ব নিশ্চয়ই আমাদের অনুধাবন করতে হবে এবং সেই আর যেটা হইল যে একটা একত্রিত বসে আলাপ আলোচনা এইটার অভাব দেখা দিয়েছে এবং একটা কথা আমাদের বোঝা উচিত এটা সব সময় আমরা ইচ্ছে করলেই সব কথাই যে বলতে পারি এমন এমন নয় যেমন ডেমোক্রেসি ইজ নট অনলি এ ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট ওই মাস আমাদের বিশ্বাস থাকতে পারে ডেমোক্রেসি ওয়ে অফ লাইফ এবং ওয়ে অফ লাইফের মধ্যে ইট ইনক্লুডস অনেক কিছু ইনক্লুডিং আওয়ার পার্টি পলিটিক্যাল পার্টিস তো সেইভাবে যদি আমরা শুরু করি যেমন আমেরিকার মধ্যে ইউরোপের মধ্যে আজকে দুই প্রধান কেজে তারা দে আর চার্জিং ইনক্লুডিং দেয়ার ওন পার্টি ইনক্লুডিং দেয়ার ওন পার্টি ম্যাম 
এবং যদি আর্টিকেল 70 তে সেটা এলাও করবে না না আর্টিকেল 70 তে এলাও না করলেও আমরা যে রকম উইদিন দি পার্টি পার্লামেন্টারি পার্টি পার্লামেন্টারি পার্টি আমার আমার স্ট্যান্ডিং কমিটি মিটিং এবং যদি কমিটি মিটিং এ সেখানে উই ক্যান রেজ দি 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 পয়েন্ট এবং সেখানে আমরা এডিটেড করতে পারি এবং কোনটা ভুল ভ্রান্তি না হয় হয় সে কয় যেমন পার্লামেন্টারি পার্টি মিটিং কয়দিন আগে হয়েছে এবং আবারো হবে এবং এটা এটা এডজন করা হয়েছে আবার তার মানে আবার হবে যে কোন সময় তো এই দিক দিয়ে এই ইনস্টিটিউশনগুলো যদি আমরা যে রকম পার্টি ফোরাম পার্টি সেন্ট্রাল কমিটি আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম আমাদের হলো স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং পার্লামেন্টারি পার্টি এই ফোরামগুলোকে যদি আমরা স্ট্রং করতে পারি এবং এই এই ফোরাম যদি আমরা ইউজ করতে পারি তো এর মাধ্যমে আমরা সরকার এবং বিরোধী দলের অনেক অনেক ব্যবহার আচার আচরণকেই আমরা 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 ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি যদি এই ইনস্টিটিউশনগুলো এটা জোরদার হয় এই ইনস্টিটিউশনগুলোও আমার মনে হয় যে গত কয়েক বছরেই ঠিক সেইভাবে অ্যাক্ট করতে পারছে বলে আমি মনে করি না এবং আমাদের চেষ্টা সবাই তরফ থেকে হওয়া উচিত যাতে এই 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 ইনস্টিটিউশনগুলো জোরদার হয় যাতে করে আমরা এই দুইটা দলকেই এই বৃহত্তর সরকারি এবং বিরোধী দল যারা তাদেরকে আমরা নিয়মিতভাবে বৈঠকে বসাতে পারি আলাপ আলোচনা করতে পারি যেমন কতগুলো দিন যাতে সত্যি আমি আমি মাঝে মাঝে আমার আমি আমি খুব যেমন স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা দিবসে ও বঙ্গভবনে যায় না এর কেমন তোর কথা হইল আমি 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 তো বিএনপি হাজার শত্রু হইতে পারে হাজার খারাপ হইতে পারে কিন্তু স্বাধীনতা তো সবাই দেশ তো সবাই আর স্বাধীনতা দিবসেও আমরা বঙ্গভবন বা কোট করবো এটা কিরকম কথা একটা কথা আছে হ্যাঁ কারণ আমি সৈরাচারের সময় স্বাধীনতা দিবসে রাজনৈতিক দলগুলি যায় নাই বিএনপির সময় আওয়ামী লীগ যায় নাই আওয়ামী লীগ সময় বিএনপি যায় নাই কেন যায় নাই সৈরাচারের কথা বাদ দিলাম পরবর্তীকালে হয় নাই কেন এইখানেই ওই ইতিহাসকে সঠিকভাবে পাঠ এবং লিখিতকরণের যে একটা পূর্ব শর্ত এই পূর্ব শর্তে প্রশ্ন জড়িত হয়ে নাই কারণ যদি আপনি আওয়ামী লীগের সময় স্বাধীনতা দিবসে যেতেন সেখানে একজনের কথাই শুনবেন আবার বিএনপির সময় যদি যান তখন একজনের কথাই শুনবেন তখন অপরজনে সেটা শোনার জন্য সেখানে যাবে কেন বিএনপি যেমন এখানে একটা যুক্তি যুক্তি যুক্তিযুক্ত অবস্থান আছে আওয়ামী লীগেরও সেখানে যুক্তিযুক্ত একটা অবস্থান আছে মাঝখানে আমরা আরও যারা আলু আমরা দুই সময়ে যাই আলু তরকারি আর কি আমরা দুই সময়ে যাই এবং দুই সময় যে দুই কথা শুনে আসি না কিন্তু ছাব্বিশে মার্চ বা ষোলোই ডিসেম্বর বঙ্গভবনে যে জাতীয় ইয়ে হয় সেখানে কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান বা জিয়াউ রহমান কারো নামই কিন্তু সেখানে বলা হয় না সেখানে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় এবং অন্যান্য সঙ্গীত হয় তবে আমার মনে হয় যে এখানে যারা আমরা বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে ছিলাম ষাটের দশকে আন্দোলনে ছিলাম সেখানে আমরা যদি সবাই মিলে একটা আমরা একটা উদ্যোগ গ্রহণ করি যে স্বাধীনতা আন্দোলনে ইচ্ছা করলেও কেউ শেখ মুজিবকে বাদ দিতে পারবে না স্বাধীনতা যুদ্ধে কেউ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে বাদ দিতে পারবে না তো যার যেটা অবদান যেটা আমরা চক্ষে দেখেছি এবং আমরা শুনেছি এবং আমরা দেখেছি আমরা যারা প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছি আমরা যদি একটা চেষ্টা নেই যে উভয়ই যার যে 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 অবদান আছে সেটাকে আমরা সবাই যদি আমরা মেনে নেই গ্রহণ করি তাহলে আমার মনে হয় যে অনেক বিসম্বাদ অনেক কিছুই অনেক নিরসন হতে পারে কিন্তু আমরা কেউ মানব না একজনেই ই করবো আর একজনে হাজার থাকলে সেটা আমরা গ্রহণ করবো না এটা তো হইতে পারে আর একটা জিনিস তাহলে আর একটা জিনিস আমার এখন বলতে হয় যেটা যখন তাহলে আমি বলি যখন পঁচিশে মার্চ রাত্রে নয়টা সময় আমি বত্রিশ নম্বরে শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসলাম বাসায় গেলাম মঞ্জুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা মঞ্জুর কথা কী করেন চলে আসেন আমার বাড়িতে তারপরে গেলাম আমি যাওয়ার কতক্ষণের মধ্যেই ওখানে পৌঁছল মাক্ষণ তারপরে পৌঁছল শেখ শহীদ তারপরে পৌঁছল আর এক প্রফেসর সৈয়দ আহমদ খান আমরা ছয় সাতজন ছিল এই যে আমাদের ছাত্র নেতা নূর আলম সিদ্দিকি নূর আলম সিদ্দিকি তা আমরা যখন বারো তেরো জন ছিলাম বারো তেরো জন হইলাম তা ওখানে গিয়ে ওখানে রাত্রে আর আমরা বেড়িয়ে পারিনি রাত্রে ওখানেই আমরা তার মেঝেতে আমরা করলাম এবং যখন শেষ সাংগুলো ধরে নিয়ে যায় বত্রিশ নম্বরের থেকে তখন হ্যাঁ 
अवदान स्वीकार करते এবং ইতিহাস আজকে উনিশশো বা দুই হাজার চার সালে ক্লাস টেনের ছাত্র একটা পড়বে আবার দুই হাজার ছয় সালে এসে আর একটা পড়বে এটা তো হইতে পারে না এইটা হইতে পারে না হচ্ছে তাই না এটা হইলো ঈশ্বর পৃষ্ঠক এইটা যে কোনো কষ্টে এটা আমাদের বন্ধ করতে হবে এবং এটা বন্ধ করতে করতে আমাদের সবার উদার হতে হবে এবং যেটা সত্য যেটা ইতিহাস সেটাকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং কতগুলো ব্যাপারে আমরা দেখি যে বেসিক যদি আমরা আমরা যদি একমত না হই তাহলে দেশের অগ্রগতি কি করে হবে কি করে হবে আমাদের কাছে যারা এখন যারা রাজনীতি করে যারা রাজনীতির প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধী দল নেত্রী বা নেতৃস্থানীয় তাদের আচার আচরণ ব্যবহার কথাবার্তা দেখে তো আমাদের ছেলেরা যারা তরুণ প্রজন্ম তারা শিখবে তারা জানবে তারা এই বুঝবে এখন আমরা আমরাই যদি উল্টাপাল্টা করতে থাকি তাহলে এখন তো নেক্সট জেনারেশন তো আরও উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে তা দেশেরই একটা সর্বনাশের কারণ হয়ে যাবে সেই জন্যে আমার মনে হয় যে আমরা আমাদের নেহায়ত দলগত মনোভাব দল অবশ্যই থাকবে কিন্তু দলের উপরে আমাদের পরিহার করে আমাদের দেশের স্বার্থকে ঊর্ধ্বে তুলতে হবে এবং সেই জন্য সেই দিকটা আমার মনে হয় জানুয়ারির মঞ্জু হ্যাজ ডিফারেন্ট রোল একটা হলো যে ফর্মার মিনিস্টার সিটিং এমপি লিডার অফ এ পার্টি অ্যান্ড ওনার অ্যান্ড এডিটার অফ এ লার্জলি সার্কুলেটেড ডেইলি ইত্তেফাক এরকম এমন সময় ছিল বা ইত্তেফাকের আদার ছাড়া কোনো কাগজ ছিল না ছিল না এইটা সে একটা সময় ছিল তাই এখন এর রোল এবং বৃহত্তর কোনো রোল আমরা যদি নেই দলমতের উর্ধ্ব হইতে আমার মনে হয় আমরা সাকসেসফুল হতে পারব যেমন একটা কথা আমি বলি যে ষাটের দশকে যেমন মঞ্জুর ফাদার মানিক মিয়া সাহেব হি ওয়াজ নোন অ্যাজ মানিক ভাই টু অল উনি তো একটা রোল প্লে করতেন হি ওয়াজ নট এ মেম্বার অফ এ পলিটিক্যাল পার্টি আই রিমেম্বার যখন নাকি এখানে মোনায়ম খান রায়ট লাগায় দিল নাইনটিন সিক্সটি ফোরে রায়টের থামানোর জন্য যে মিটিং হলো সেটা কোনো পলিটিক্যাল পার্টির অফিস হয় নাই সেটা হলো মানিক মিয়া সাহেবের যেখানে বসে ওই ইত্যাগের মধ্যে এবং সেখানে অল দি পলিটিক্যাল পার্টি যারা একজন আর একজনের চেহারা দেখতে পারে না শেখ মুজিবুর রহমান আতার রহমান খান ইসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া হামিদ উল্লাহ চৌধুরী নন্দা মিয়া সবাই সাহাজিদ রহমান সবাই সেখানে প্রেসিডেন্ট একটা কমিটি হলো এবং শেখ সাহেবকে কনভেনার করে একটা আমার মনে হয় আই থিঙ্ক আই এম কারেক্ট এবং সেই আমরা মাধ্যমে আমরা কাজ শুরু করলাম এবং রায়ট উইদ ইন থ্রি ডেজ উই কুড কন্ট্রোল ইট থ্রি ডেজ উই কুড কন্ট্রোল ইট দেখেন যে ব্যাপারে একটা মামলা হয়েছিল আমরা একটা পোস্ট লিপলেট ছাপলাম পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও এবং সের বিরুদ্ধে মানিক মিয়া সাহেব আসামি ছিলেন অন্য লিডার আসলাম আমিও ছিলাম আমি ছাত্রদের পক্ষে ছাত্র লীগের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি ছিলাম মেম্বার সেই হিসেবে আমিও আসামি ছিলাম একটা সেই পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়ে দ্বারা ওইটা কেন চাপা হইল সে জন্য একটা মামলা দিছিল তো এই যে তখনকার যখন আমরা দেখেছি তখনকার এখন মনে হয় এরকম রোল নেবার লোকেরও লোকেরও এটা ঠিক আছে লোকেরও যারা আছেন যেমন যেমন যখন মানিক মিয়া সাহেব ডাকার কারণে সব পলিটিক্যাল লিডাররা সমস্ত দলমত নির্বিশেষ সেখানে গেল কিন্তু এখন হয়তো একজন ডাকার আগে চিন্তা করবে যে আসবে কি আসবে না আমি যে ডাকবো আমার ডাকে কতখানি সারা মিলবে তো এই যে যে একটা রোল প্লে করার কিছু লোক জাতিতে দেশের মধ্যে জাতির মধ্যে থাকা উচিত যারা সব কিছুর ঊর্ধ্বে দেশকে স্থান দেবে কতগুলো নীতির উপরে তারা চলেছে কতগুলো আদর্শর উপরে তারা চলেছে আজকে আমরা সেই আদর্শ বা নীতির থেকে আমরা বিচ্ছিত হতে চলছি এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার এটা আমাদের জীবনেই আমাদের এটা দেখে দিতে হবে এইটা আমরা কোনো সময় স্বপ্নেও ভাবি নেই আপনার কাছে কি মনে হয় উনি যে মানে সেরকম কোনো সুযোগ আছে কিনা 
সমস্যা তো অনেক আছে সমস্যা সমাধান আমি ওয়াদ ভাই যারা বললেন এটা দ্বিমত পোষণ করার কিছু নাই তবে আমাদের নেতাদের মধ্যে বিশেষ করে দুই প্রধান দলের নেতৃত্বের মধ্যে যে কোনো না কোনোভাবে যোগসূত্র নাই বা তাদের মধ্যে একটা সমঝোতায় পৌঁছবার যে একটা উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা নাই এটা হয়তো বা সঠিক নয় এটা দেশ থেকে হতে পারে বা দেশের বাইরে থেকে হতে পারে তবে আমরা যেভাবে দেখি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেরকমের অন্য অন্য দেশের দৃষ্টিভঙ্গিটা সেরকমের নয় তারা দুইভাবে সমাধান খোঁজেন একটা হলো অতীতটাকে পিছনে রেখেই সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাও এটা একটা সমাধান দ্বিতীয় রকম দ্বিতীয় সমাধান যেটা উবাদ্রয় বললেন ইতিহাসে যার যেখানে অবস্থান তাকে সেই অবস্থানে রাখো এই যে অবস্থানে রাখো এ রাখতে যে আমার আমার গুটি হারাই ফলাই এই যে বাস্তবতা এটা তো এটাও একটা বিদেশীদের বা দেশে যারা উদ্যোগ গ্রহণ করবেন যেমন উবাদ্রয় বললেন পঁচিশে মার্চের কথা আমি এটাকে আর সম্প্রসারিত করতে চাই না তো সে যাই হোক আমরা এই এইটুকুই আমাদের সন্তুষ্টি থাকবে যে আমরা যত ক্ষুদ্র ভাবি হোক না কেন কি বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে কি স্বাধীনতা আন্দোলনে কিংবা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ গঠনে যত সামান্য যেটুকু অবদান আমরা রাখতে সক্ষম হয়েছি বাদ ভাই রাখতে সক্ষম হয়েছে না আমিও কিছুটা রাখতে সক্ষম হয়েছি এই জন্যই মনে করি যে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত এর বাইরা আমাদের গণ্ডিটাকে প্রসারিত করার প্রবৃত্তি থেকে যদি আমরা নিজেদেরকে নিবৃত্ত রাখি সেটাই মনে ভালো হবে তবে আমরা আলাপ করছিলাম স্থিতিশীলতা সম্পর্কে আমরা আলাপ করছিলাম আমরা আলাপ করছিলাম সংসদ আমি আগেই বলেছি এই সংসদ এইভাবে চলে আসছে আড়াই বছরের মাথায় আমাদের সংসদ বয়কট হবে আড়াই তারপরে কিন্তু কোনো সরকার পাঁচ বছরের একদিন আগেও কিন্তু ক্ষমতা থেকে যায় নাই কিংবা যারা সংসদ বয়কট করেছিলেন তারাও মনে হয় পাঁচ বছরের একদিন আগেও সরকারকে হটাবার চিন্তা ভাবনা করেছে মনে রাখতে হবে আমরা নিরস্ত্র আমরা রাজনীতিবিদ এবং আমাদের ভাষা হল জনগণের ভাষা কলমের ভাষা কলমের ভাষা বক্তৃতার ভাষা অস্ত্রের ভাষা তো আমাদের কাছে নাই সে মতো অবস্থায় এটাকে আমরা উৎখাত করতে পারি না এটার বিরুদ্ধে আমরা বক্তব্য রাখতে পারি আমরা আমাদের উষ্মা প্রকাশ করতে পারি আমরা আমাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারি আমরা একটা জিনিস চাইতে পারি কিন্তু আওয়ামী লীগের পনেরো দফা কিংবা আর একজনের দশ দফা কিংবা আর একজনের বারো দফা একটা নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার কোনো ব্যবস্থা এই দফার মধ্যে নাই এখানে আমি মনে আমার বক্তব্য শেষ করা উচিত মানুষের অস্ত্র সামাজিক অস্ত্র গোটা মানব জাতির একত্রিত হলো যে অস্ত্র হয় সেটাই হলো সবচেয়ে বড় অস্ত্র যেরকম আমার মনে আছে আয়ুব খান যেটা মঞ্জু বলেছে এর আগে যখন নাকি ছয় দফা দেওয়া হয় বলেছিল যে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেওয়া হবে তার হাতে অস্ত্র ছিল সে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ছিল আমাদের হাতে কিন্তু অস্ত্র ছিল না কিন্তু আমরা কিন্তু অস্ত্র ছাড়াই আমরা জবাব দিয়েছিলাম এবং আয়ুব খানের পতন হয়েছিল তারপরে তো যাওয়া আবির্ভাব করেছে আবির্ভাব যাই হোক তারপর ইতিহাস সবাই আপনারা জানেন শেষ পর্যন্ত দেশই থাকে নাই শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হয়েছে আমরা স্বাধীন হয়েছি আমার মনে হয় কোন অবস্থাতেই আমাদের রাষ্ট্রবাদী হওয়া উচিত না যেরকম আমরা এটা মঞ্জু বলেছে যে আমরা কিছু ত্যাগ আমাদের জীবনে আছে কিছু অবদান সামান্যতম হলেও আমাদের আছে কিন্তু এটা কিসের জন্যে এটা বৃহত্তম প্রাপ্তির জন্য সেই বৃহত্তম প্রাপ্তি কি যে আমরা যখন চলে যাব এই দুনিয়া থেকে আমরা দেখে যাব একটা সুন্দর দেশ গণতান্ত্রিক দেশ একটা মর্যাদাবান দেশ হিসাবে এই বাংলাদেশ টিকে আছে এবং সেটা সেটা রক্ষা করার জন্য আমাদের দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব গণতন্ত্র 
এবং দেশের মর্যাদা এটাকে আমাদের রক্ষা করার জন্য যদি আমাদের যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো ততদিন কিছু করার থাকলে অবশ্যই আমাদের করতে হবে সেটা যতটুকু হোক যত যত স্বল্প পরিমাণেই হোক এবং কোনো অবস্থাতেই আমরা যদি নিরাশ হই বা নৈরাশ্যবাদীদের খাতায় নাম লেখাই তাহলে সেটা হবে চরম দুঃখজনক ব্যাপার এবং এটা একটা আমাদের একাত্তর সালে আমরা হয়েছি আজকে তিরিশ কত দু হাজার সাল এটাই যে একটা জাতির জীবনে যে খুব বড় তা কিছু না মূল ভ্রান্তি আমাদের আছে যেমন একটা দিনে বিশেষ করে দুনিয়ার মধ্যে যে পড়ার শক্তি যাদের যেমন ধরেন একটা আমেরিকান প্রেসিডেন্টের কাছে একটা কাগজ যায় কত প্রসেসের মাধ্যমে একটা বা আপনার তার কাছে যায় আজকে সেও দেখা গেল যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তা ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার তাদের দ্বারাও কত বড় ভুল সাধিত হয়েছে আজকে সেখানে বল বলা হচ্ছে যে যে ইনফরমেশন যে রিপোর্টগুলো ছিল সেগুলো সত্য ছিল না তাতে কি সারা দুনিয়ায় তারা একটা অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছে একটা দেশকে আক্রমণ করেছে যুদ্ধ করেছে একটা ভুলের মাধ্যমে সেই জন্যে এই আজকে জিনিসটি রিলারশিপের যে অভাব বা রিলারশিপের মধ্যে যে একটা কমতি রিলারশিপের মধ্যে যে এই জিনিসটা কিন্তু শুধু আমাদের দেশে নয় একটা সারা পৃথিবীর মধ্যে এর একটা অভাব দেখা যাচ্ছে এবং এর একটা পরিবর্তন যেমন ফ্রেন্স রেভলিউশনের মাধ্যমে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন এসেছিল দুনিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে একটা পরিবর্তন এসেছিল যেমন দ্বিতীয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে হিটলার মুসলিম একটা সাইডে ছিল কিন্তু অনেক মানবতাবাদী লোকও কিন্তু সামনে এগিয়ে আসছিল দুনিয়াকে রক্ষা করার জন্যে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্যে শান্তিকে রক্ষা করার জন্য অগ্রগতিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের মধ্যে আজকে আমার মনে হয় সারা দুনিয়ার মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন আসতে হবে যাতে করে সারা পৃথিবী আমরা যে ঘটনাটা ইরাকে ঘটলো এটা সত্যি এটা এটা হতে পারে না যে একটা দেশ থেকে আর একটা দেশ আক্রমণ করে সেই দেশের প্রেসিডেন্টকে অ্যারেস্ট করে বাইন্ডেসেন্টদের ধরে নিয়ে যায় তারপরে দেখা গেল যে যা করছে তারা সব ভুল করছে তা এইটা কেমন তোর কথা হইল যাই হোক আমরা এই ভুল ভ্রান্তির মাধ্যমে আমরাও যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষ আসি আমরা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে আমরাও কিছু আমাদের সমাজের জন্য দেশের জন্য অবদান রাখতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস এবং আশাবাদী এবং আমি বিশ্বাস করি সমস্ত অসুবিধা অশান্তি সব কিছু দূর করে সমস্ত আবিলতাকে পিছনে ফেলে আমরা সামনে এগোতে সক্ষম হব এ আমার বিশ্বাস দর্শক বলি আপনারা যারা তৃতীয় মাত্রা দেখছেন তৃতীয় মাত্রা সম্পর্কিত যে কোনো মতামত জানিয়ে আমাদের লিখতে পারেন আমাদের লিখবার ঠিকানা হচ্ছে পরিচালক তৃতীয় মাত্রা চ্যানেল আই জিপিও বক্স দুই চার তিন তিন ঢাকা এক হাজার আমাদের ইমেইল করতে পারেন এই অ্যাড্রেসে টি মাত্রা এস সিসিএন ডাস মিডিয়া ডট কম আপনাদের মতামত নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি এখন প্রচারিত হচ্ছে প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে তিনটে এবং রাত দুটোয় আশা করি সেই অনুষ্ঠানটি আপনারা নিয়মিত দেখবেন মাননীয় সংসদ সদস্য বৃন্দে আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী এই টেবিলে অনেক তর্কযুদ্ধ হয় আজকে সরকার দলীয় একজন সংসদ সদস্য এবং বিরোধী দলীয় একজন সংসদ সদস্য দুজনই দেশের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ সরকারে ছিলেন বিরোধী দলের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাদের আছে সব মিলে তারা অত্যন্ত গঠনমূলক আলোচনা করেছেন বিরোধী দলীয় মাননীয় সংসদ সদস্য আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেছেন যে সরকারকে সরকারি দলকে বিরোধী দলের প্রতি সহনশীল হতে হবে একই সঙ্গে বিরোধী দলকেও সরকারের প্রতি সরকারি দলের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি আছে সেটিতে পরিবর্তন আনতে হবে এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা সন্ত্রাস বিষয়ে যে সন্ত্রাসকে নির্মূল করতে হলে সন্ত্রাসকে দূর করতে হলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কাহিনীর রক্ষাকারী যে বাহিনী আছে সেই বাহিনীর প্রতি রাজনৈতিক দলের যে প্রভাব বা সরকারের যে প্রভাব রাজনীতি রাজনীতিবিদের যে প্রভাব আছে তার প্রভাব মুক্ত করতে হবে অপরদিকে সরকার দলীয় মাননীয় সংসদ সদস্য কে মোবাইদ রহমান বলেছেন যে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চাকে আরও বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে ফিরিয়ে আনতে হবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে দুজনেই একমত পোষণ করেছেন যে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্কের অভাব শুরু হয়েছে তৈরি হয়েছে এটিকে দূর করতে হবে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক বাড়াতে হবে বিশেষ করে দেশের দুই শীর্ষ নেত্রীর মধ্যে সুসম্পর্কটি দেশের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি এবং আমাদের সকল সমস্যার মধ্যে প্রধান যে সমস্যাগুলো আসছে এগুলোর বিষয়ে এটি মৌ মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে ঐক্যমত দরকার আমরা আশা করি যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এসব বিষয়ে সচেতন হবে দর্শক মন্ডলী আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা